官。你以后我没时间，只当没你这个人。王后，王后，你别给我叫卖，人家顾生那么好，你不跟人家好，那个废物早就不要你了，你还失信他，你跟着他，你是不是贱货啊？啊我滚出去，好沈家，就当没几个人。不是，不是。以米国为首的国家再次因为能源问题对我国进行了威胁，而我们的实验进度迟迟没有进展。我会带领大夏的科研者们集体供各客户聚变技术，让大夏不会因为能源问题而受他国的威胁。可是林博士，您不是说您今天要向您的女朋友求婚吗？没有大家，何来小家？我相信。小儿他会理解我的。小儿，对不起燕儿，燕儿，天哥到底在哪儿？你放手去做你想做的，家里的一切我都会照顾好的。不管别人怎么说，我都相信，我一定会等你回来。林博士，太好了，你的研究终于成功了，再也不用担心灵光对我们的能量侵袭了。是，大夏从此再也不用受制于人了。夏儿，我终于成功了，我们终于可以见面了。要不就大人，这是大人，大人。那个神秘人又给我们送来了一架战机模型，这架战机是一个五代机，上面搭载了可控制核聚变技术，它的速度甚至可以超过音速。不仅如此，他还将可控制核聚变技术的全部资料全部发给了我们。这就意味着我们很快就能够要实现无限能源了。那些未来高科技作品中的科技产品，我们也许能够实现了。找，无论如何都要把这个神秘人给我找到。是。我国某研究所已成功攻克了可控核聚变技术，大夏即将进入无限能源时代。是夏，这个月的房子都给交了吧？啊，不够啊，还差五百。
之前不是说好是五百？你都说了是之前，现在我的房子涨价了。我可告诉你，我这房子整个海城就我这儿的房租是最便宜的。别，我一定给你，只是我这个一时之间拿不出这么多钱。少废话，没钱的话给我滚出去！滚滚滚滚滚滚！等一下。好，你们俩，佳俊，你怎么来了？要不进去坐一会儿呀？不用，这次我过来呢，就是给你说一声，明天是爷爷的生日，你身为他的孙女儿，不管婚姻如何，都会来的，对吗？回，我一定回。林教授已经按照您的安排将无人机寄出去了。只是我不明白，那架无人机不是您三年前做研究的第一架无人机吗？为什么会突然想着将它寄出去？那架无人机对您可是意义非凡呐！这架无人机对我来说的确很重要，也正因为如此，我才会把它用在更有意义的地方。嘉儿从小是被沈老爷子养大的，整个沈家也就只有老爷子对她好。明天就是沈老爷子七十大寿了，于情于理，我都应该送一份寿礼。这架无人机正刚刚好。顾少，水泥二会参加宴会吗？顾少，您放心，我说明天他一定会来。这个水泥二，对那个废物还真是知情啊,啊。顾少，他能被您看上呀，是他的福气。过了今天晚上，他就是您的人了。<笑>好，事成之后少不了你的好处。我们顾氏军工。已经和米国最大的军工企业建立了合作关系，到时候我不介意带你们沈家一起旅游。顾少，那就提前祝咱们合作愉快。来，西关啊。这里面都是妈妈的家人，待会儿别管见到谁，嘴都要甜一点。记住了吗？嗯。妈妈，那爸爸会来吗？西西想见爸爸。西西乖啊，爸爸一定会回来的。妈妈去那边签到一下，你在这边自己玩会儿，等妈妈好不好？哪儿来的小乞丐？这么多我都没看见，谁让他进来的？哎呀，把我的棺木弄坏了！阿姨，你管谁叫阿姨呢？你，你臭死了！脏乞丐，赶紧给我滚！晦气，西西，你没事吧？有没有伤到哪儿？我的棺木坏了。没事，坏了就坏了，妈妈给你买新的。呀。这不是我们沈家大小姐吗？你什么时候回来的？穿成这个样子，我差点没认出来。我还以为是哪来的乞丐，带个小乞丐来我们这里要饭的。哎，听说你被沈家赶走以后，在外面未婚先孕，生了个小野种啊？该不会就是他吧？沈英，西西是我的女儿，她是沈家的血脉，她可和沈家没有半点关系。让你来参加爷爷的生日，你带这个小爷种干嘛？什么意思？想气死爷爷是吗？不是的，西西很乖的，他是沈家的血脉。西西，来，快叫舅舅。哟，够了，沈燕儿，你来可以，他不行。一个小爷种只会脏了我们沈家的地盘，赶紧让他滚。家圈，我只是想带西西来给爷爷祝寿的。我不想再说一遍，你是沈家的人可以来，他不行。夏君，我知道你还在生我的气，但再怎么说，她也是你的外甥女啊。你觉得她配做我的外甥女？小畜生，听到了吗？你爹不要你了，你还赖在这干嘛？还不赶紧滚！妈妈说爸爸会回来的。回来有什么用？回来只会害了你吗？你那个废物爹就是一个骗子。
他骗你妈生下来，你然后跑了。他呀，就是觉得你俩是个累赘，所以才抛弃你们两个。你骗人！妈妈不会不要小青的。佳群，天哥走的时候根本就不知道我回来消息。你别这么说，自己才会伤心呢。怎么，我说错了吗？哎，看到那边那些阿姨们了吗？一个个呀，穿的都很漂亮。我告诉你，你妈以前比他们还漂亮，只不过那个费用，还有你，看，把你妈弄成了什么鬼样子？一天呀，还要打三份工，养你这个小混混。佳俊，他只是个孩子。你为什么要对他说这么恶毒的话？妈妈，真的是因为我和爸爸，你才会过得这么苦的吗？对不起。是的，谢谢你不要听他乱说。西西是妈妈的宝贝，有西西妈妈很幸福的。嗯，佳君，我只是想带西西来给爷爷祝寿。你为什么要这么说我吗？难道我说错了吗？我只是把事实告诉了他而已。都是因为你不要脸，被沈家抛弃了之后未婚先孕，让沈家颜面扫地。当初让你嫁给顾少人家，现在混成这个鬼样子，后悔吧？我要跟谁在一起，是我自己的权利。我不是沈家的傀儡，我有想要自己生活的权利。自由，身为沈家大小姐，你唯一的价值就是给沈家带来地。你哪来的自由，妈？别叫我妈，我可没有你这巨不错的女儿。从你拒绝和顾氏的联姻，被赶出家门的开始，你已经不配做我的女儿了。就是因为你拒绝了结婚，不仅上亿的订单黄了，我们还失去了与米国科学院交好的机会。郭红一他人品败坏，私生活混了。空军，我只是选了自己喜欢的人。我有什么错？男人风流不是很正常吗？顾家可是江城一流世家，顾少爷能看上你，你是你爸辈子修来的福气。你还有脸给我提爱？现在你爱的那个废物，丢下你们孤儿寡女跑了，这就是你爱的结果。小野种，你还敢瞪我？西西不是野种，西西的爸爸不是废物，但是大英雄，你们都是坏人。野种就是野种啊，还真是一点教养都没有。顾少，哎呦，仁儿，好久不见啊！啊、嗯，顾导，听说你们公司最近研究出来那个飞行器，还没来得及量产，都已经被打下的军服内定了。恭喜啊！哪里？运气好。是是是，沈燕儿，你当初拒绝和我顾家联姻，害我顾家颜面扫地，这笔账又该怎么算啊？嗯，这样吧，我也并不是小肚鸡肠之人，只要你陪我一晚，我就可以放过你，怎么样？你做梦！你不是要给爷爷祝寿吗？只要你能陪好顾少啊，我可以替你向妈妈求情啊！傻蛋在那里干什么？赶紧过来陪顾少。那野男人早都抛弃了你，顾少还夜雨接待你，这是你的荣幸，不要不识好歹。我不需要这种所谓的荣幸，我相信天哥他一定有苦衷，他一定会回来的。那野男人都消失了这么多年，你还想着他？你脑子有问题呢？这样吧，沈燕儿，你只要陪我一晚，我就可以给你沈家一次和米国合作的机会，怎么样？顾少，我看上燕儿是他的福气。您放心，他不同意也得同意。你们要干什么？爷爷呢？我要见爷爷。沈老爷子到。杜老爷子福如东海，寿比南山。嗯。沈将军不愧是我大夏的定海神针啊！都一把年纪了，还这么老当益壮。爷爷，我是天啊，他们不让我参加你的寿礼，还要把我抓起来送给顾红英。爷爷，你要为我跟西西做主。谁让他进来的？来人，给我轰出去！爷爷
。闭嘴！没有你这样的孙女。爷爷，我知道你不想见到，但是我为了带西西来见，她是你的曾外孙女。曾外孙女儿？哼，我可不认。一个不知从哪里来的野孩子，有什么资格做我的曾外孙女？我当初劝你，那个废物远一些，可你不听，结果也不要你了，你这才后悔了啊！不是这样的，不是这样的，千哥他一定会回来的。还敢顶嘴？你看把老爷子都气成什么样子了？老爷爷，你不要怪我妈妈，都是西西的错。要是西西没有出生就好了，我也不用受那么多委屈。要怎么还是把西西吧？西西，不哭。西西这么懂事，怎么会错呢？西西不会受到惩罚的，嗯。既然这里不欢迎我，那我们走就是。那么带你去惩罚吧，好不好？看你现在，那个废物，自己从沈家的千金小姐变成了现在这个鬼样子，愚蠢！哎，罢了，看在你们这一片孝心的份上，留下来，吃完酒席再走吧。爷爷，哎，你怎么能？我意已决。不要说话了，谢谢爷爷，谢谢太爷爷答应我们留下了，可谢谢太爷爷，谢谢太爷爷。哼，太爷爷，老爷子，今天是您的大寿，是个高兴的日子，咱们就不要想那些不开心的事情。弘毅知道您最喜欢能彰显咱们大国实力的高科技军工产品，所以我特意为您研制了一款国内最先进的无人机。听说不少为了沈老爷子的寿辰，聚集了武氏集团顶尖的科研团队，是巨资研究出了国内最先进的无人机，据说花费了五十个亿呢。沈将军戎马一生，金银珠宝对他来说就是身外之物，这礼物算是送到老将军心坎上了。老爷子，这架无人机采用了固氏军工的尖端芯片，无论是速度还是续航能力，绝对都是世界的顶级水平。希望你们行。找到了吗？到底是谁呀、啊？啊，什么档次啊？也敢模仿本少送无人机到河里？抱歉，工商，我们没能查到对方的信息。不过，我们的人测试了下这架无人机，发现这架无人机的制造技术闻所未闻，以现在的科技水平，根本没有办法达到。说是划时代之作，都不为过了。<笑>好。好啊，这么先进的无人机，就应该是我顾弘毅的。去查到那个研发人，让他把无人机的制作图纸给我交出来。从现在开始，这个无人机就是我的了。好，弘毅，你有心了。老爷子，您说的哪儿的话呀？只要你喜欢，弘毅付出再多心血，那都是值得的。好啊，十重不教，这种品德。还是我大夏年轻人的典范。明知道今天爷爷寿辰，怎么还有人扣了上来？就是，还说自己来贺寿呢，真不要脸！谁说我妈妈没有给太爷爷带礼物的？爷爷，明天他对军工方面也有所研究。你看，这是他参加军工科技比赛获得的奖章。哟。你拿出来个垃圾，想糊弄谁呢？有研究又怎么样？人家顾少能造出这么先进的无人机，你那废物能干什么啊？是啊，那个废物可造不出这么先进的无人机。是啊，那个废物要是能有顾少一半强，那我们沈家认下这个女婿又如何？那我要是做出来了。天哥，夏，夏，我回来了。天哥，这么多年，你辛苦了。你很值得回来了。夏，对不起。你为什么才回来？对不起。都是我的错，夏
，我保证，我这次回来之后，就再也不走了。谢谢，乔哥。谢谢是你的，大明没戏。我的女儿，我真是个混蛋。谢谢，谢谢女儿。都是爸爸的错，都是我的错。爸爸竟然不知道还有你的存在。爸爸，星星终于见到你了。<笑>哎，燕儿，谢谢，我以后一定好好陪着你们，给你们幸福。不会再让任何人欺负你们，沈燕儿，我追了你这么久，你都无动于衷，这个废物一来你就投怀送抱，可真是贱！他们受到的伤害，不都是你造成的吗？你是谁？他可是顾少。是我们大夏国第一军功世家顾家的少主，家大业大，自己也是个军功天才，是你必须要仰望的存在。军功天才，没错，军功天才，你个废物！哎，军功，你懂什么叫军功？不是你玩的那些模型。家军，天哥才刚回来，你少说两句吧。沈燕儿，你可真是无可救药，这个废物！一声不响，弃你而去，杳无音讯，毫无担当。事到如今，你还要和他说话？天哥一定是有苦衷的，我相信他。苦衷？他个废物有什么苦衷呀？啊，我听说呀，他当年当街强暴民女，然后被关进去了，所以这几年呀，才一点音讯都没有。不是的，天哥他不是这样的人，你们不了解他，不要瞎说。破不了。这个废物销声匿迹五年，就是被关进大狱。这沈家小姐也是瞎了眼，居然违规于强奸犯，连这种男人还敢要？这沈燕也不是什么好东西啊！这么拙劣的造谣，又有人信了。顾少日的犯妻，能来这儿，也是看在老爷子的面子上。你又算个什么东西？你配顾少骚？我劝你们说话还是要慎重一点，无凭无据的话，你们也信？好，好，好！你说顾少造谣，那你来跟大家说说，这五年你去哪儿了？做了什么？有证据吗？天目的研究成果事关大夏的兴衰，贸然透露实情，反而对大夏不利。你怎么不说话？编不出来了？这五年做了什么？我林天不能说，但我从来没有做过伤天害理的事情。啊啊啊！对，不能说，当然不能说了。你要是说了，你就成了人人喊打的强奸犯。嗯。妈妈，爸爸明明在外面工作，大家为什么要笑话爸爸？嘿呦呦，少爷种。你，<笑>你爸呀？他不是去外面工作了，他是去官狱里面踩缝纫机了。凭你爸在官狱里学的这门手艺啊，以后准保你吃喝不愁。再不济，他还可以重操旧业呀，抢别人的钱过来给你花。嗯，你们说我强奸，还入了大狱，你们有证据吗？证据？我不但有证据，我还有证人呢。沈燕儿，我今天就让你好好看看这个衣冠禽兽到底是个什么样子，别好让你彻底死心。世家之罪，何患无辞？我林天行的正做的端，这种莫须有的罪名，我绝不忍。不见棺材不落泪。好，也罢。
，我今天就让这两个证人跟你好好对峙，也顺便让你体会一下什么叫做坠入深渊的感觉啊！把人给我带上了。啊，女士，慢慢说啊，慢慢说。就是他，我娘家，他占我家业的，他把我扑倒在地，他家暴我，我我不同意，他拿东西碰我。我是当时的 KTV 专案经理，这么巧合的这个人渣在欺负我们员工，还好我放坏机制，才没有压伤被告。不会的，天哥不会这样的。没想到这林天人模狗样的背后，竟是这样坏。强奸未遂才判了五年，依我看，这种人就该枪毙。林天，人证物证俱在，证据确凿，你还有什么要说的呀？我林天一生坦荡，问心无愧，喝醉之有，反倒是你随便找来两个人搬弄是非，颠倒黑白，其罪可。强奸犯的话有什么可信度？人证在此，看你怎么狡辩。利用男性身体力量的优势，欺凌侮辱女性。你真让人恶心，活该枪毙！沈言儿，像这种人渣，你还要跟着他吗？嗯，早点回头吧，跟着我，我总比这个人渣强吧。我是不会抛弃天哥的，我相信他，而且他肯定不会做这样的事情。你个贱人，你怎么这么不要脸？这个人渣，你还要和他在一起？就这么缺男人吗？沈言儿，顾少这么优秀的人，你看不上，你偏要跟这个社会的渣子在一块。哎，你是不是有什么特殊的癖？沈燕儿，我最后再给你一次机会，离开这个废物，成为我的女人。只要你离开这个废物，以前的事情我可以记不就。但是你如果再这样继续执迷不悟，别怪我不念旧情。他不是一个罪犯，这其中肯定是有什么误会。我相信你，天哥。爸爸，我也相信你。夏儿，你们放心，我绝对不会让你们失望的。我没有做过的事情，我绝对不承认。你们别想把莫须有的罪名扣在我的头上。人证在此，还能有假吗？反正我是不相信这个世界上有一个女孩愿意用自己的清白去污蔑一个素不相识的人，就连他们人也是假的。我现在就证明给你们看。喂，我是林天。找大夏军方旅客姐。喂，好，大人，好像是神秘人打来的电话。我是旅客姐，有什么能慰藉效劳？什么？他们污蔑您的身份？好，我立刻安排督察长为您整明。连大夏军府的战神都搬出来了，还真能编啊！他老人家的电话，你一个强奸犯怎么会有啊？啊！大夏军方的战神又如何？就算是他李克坚本人想见我，我还不愿意见他呢。大<笑>冷天，一个强奸犯竟然说大夏军府不会见面，我看你是坐牢坐傻了吧？事实已经摆在大家面前了，你再怎么补脚蛮缠都没有用。至于大夏军方，那更是你这辈子都无法靠近的存在。清楚自清，江城都督府的人马上就到，很快。事情就会知晓。督察长到，哪位是林天？我是。奉大夏军府之命，督察府征募之，特来为林先生证明。长官，误会，都是误会。我们我们认错人了。哎，对对对对对对，我们不知道他是罪犯。什么？这两位原来是江湖骗子吗？那我们岂不是错怪了林天？他不是个罪犯。你们两个合谋造谣，污蔑他人名誉，何属实？是，我带错。我没带错，他错了，他错了，错。现在还有什么好说的？现在你们还有什么好说的？怎么会这样？并不是罪犯，顾少，这到底怎么回事？怎么会这样？这其中一定是有什么误会。顾少肯定是被那两个骗子骗了。顾少，我相信你。你就算没被抓进去，又能怎么样？那你怎么解释消失的五年呢？嗯，说不定呀，去研究
。他刚才不是说了吗？能跟顾少爷制造一样的无人机，还有无人机，可笑！就算他不是罪犯，那又怎样？不也还是个废物？就是，顾少那可是军工天才，那一个废物也配跟顾少比？鼠目寸光，你们的眼界也就仅限于此。无人机而已，只不过是一些上不得台面的东西。上不了台面，你也太把自己当回事了吧？啊，什么牛都敢吹啊！顾少送的可是无人机，你算什么东西？啊？不错，米国科研院的学者约翰先生亲自夸赞顾少。怎么，你该不会认为你比顾少还厉害，还就一架无人机而已？真他妈说话闪了舌头！约翰，他不过是一个普通的研究员而已，他的夸赞。他也算不得什么。你给我住口！竟然敢对约翰先生进行，我看你就是在找死！真是不知天高地厚。约翰先生那可是米国科研院的研究员，地位尊贵，在整个军工科研界都是鼎鼎有名，也是你能在背后随意编排的。你这个废物啊，别的本事没有，这个吹牛的本事倒是炉火纯青啊！但是可惜啊，不是什么人都是你可以指挥的。敢诋毁约翰先生，你以为今天能够安安稳稳的走出这个大门吗？啊！战神大人，之前林天一直以神秘人的身份给大家送战机，怎么这次突然放弃武装了？用神秘人的身份，当然是不想我们军府干涉他的个人生活。但是林天这次一定是遇到了某种威胁，不惜放弃身份，也要跟我们建立联系。以他这种级别的天才。能够威胁到他的只有帝皇。大人，拨着电话。李战神，你通过卫星发给我的图片，我已经收到了。想不到我大夏还有如此大才。从现在开始，林天被列为大夏保密性人物，一定要找到他，保护起来。明白。大夏有林先生，一定能再现古堂之盛世。我们大夏将不再惧怕任何国家的技术封锁。假以时日，大夏在整个世界都将有举足轻重的地位。记住，一定要找到林先生，到时候我要亲自接见他，封他为大夏国师。遵命。大人，一个反重力战机而已，为何让国主如此重视林先生？这是不是？你要是见过林先生的作品，你就知道我为什么这么重视他。他的那些作品里面，随便拿出来一样。放到当今的社会啊，都是划时代的。林先生之前给我们的隐形涂层板块，就连米国都没。这个隐形涂层只要使用，别说是红外线和雷达，就是你站在面前，都不一定能看见。还有他之前给我们的芯片，经过专业人士检测，我们才知道这个芯片的大小只有三纳米。就连现在的科技强国米国，他们的芯片至少也要五纳米。战神大人，那顾家的顾弘毅也是百年一遇的军工天才，难道林先生比顾弘毅还厉害？<笑>顾弘毅，他算个什么东西？他连林先生的一根指头都比不上。顾家就是仗着自己有先进的军工科技，合作的时候屡次试探我大夏龙府的底线，妄图以此伸手干涉我龙府的政策。迟早有一天，他们会为他们的所作所为。付出代价，你立刻去找江城总，去迎接林先生。是。沈仙儿，沈仙儿，你这个眼光还真是不怎么样啊！本少这么优秀，你不喜欢，却偏偏喜欢这么一个没本事、还爱说大话的废物。现在好了，敢诋毁约翰先生，要是让约翰先生知道了，你就算用一百条命。也不够死的，沈阳，像这种人，你还要跟他在一起吗？你跟着他，只有吃不完的苦。你现在已经脏了，不配成为我顾弘毅的妻子。但是，本少可以大发慈悲啊！我可以给你一次机会，成为本少的。顾弘毅，你说话给我注意点，给丫儿道歉，道歉。在我顾弘毅的字典里就没有道歉二字，你算个什么东西啊？也敢命令我？信不信我让你连这个大门都冲出去？顾弘毅，你眼里还有没有王府啊
王法，在江城，我顾家，我顾红叶，就是王法。是啊，您身份尊贵，就不要和这个废物计较了。今天是带来无人机为爷爷祝寿嘛，现在就打开，让这个废物好好看看，也知道你们俩之间的差距。好，那我就让你看看，什么是无人机。怎么回事？这不是我的无人机吗？林天，你可能这辈子都没见过这么高科技的无人机吧？这款无人机采用了最先进的复合型材料，与目前蓝星上已知道的最先进的无人机相比，其重量至少减轻了百分之四十以上。整个蓝星就只有米国的碳纤维才能最大程度的减少无人机的重量。那也只能减少 30% 陆少这个居然能减少 40% 难道这种新型的复合材料比美国的碳纤维还要先进？不仅如此，这架无人机的动力来源于微型核反应堆，其速度、续航以及重火力承载方面更是遥遥领先。这岂不是说布什军工无人机制造技术已经远远超过了美国科学院？你顾少的能力，在美国科学院都绰绰有余啊！就是，林天，你不是大放厥词说你也能造出来吗？来，造一个我看看。这个废物哪能造的？他就是口出狂言、哗众取宠，他连给顾少提鞋都不配。放眼全球，这种无人机除了顾少，也只有米国科学院能做出来，其他人都望尘莫及。一人得道，鸡犬升天，江城将因为顾少而辉煌。可笑！这架无人机分明是我造的。林天，你好大的胆子呀、啊！竟然敢说这架无人机是你造的？那你的意思就是说，你凭一己之力研究出了比美国独有的碳纤维还要先进的复合型材料啊？我的无人机所用的材料比你口中所说的新型复合材料还要优秀，是你们顾家根本无法匹及的领域。哈哈哈！满嘴喷粪，我顾家拥有全大夏乃至全世界最高的科研水平，你算个什么东西啊？啊！你敢碰瓷我们顾氏集团？就连我这个公认的军工领域天才都不敢说如此大话。茂林，我再问一下，你也配？夏虫不可语冰，井蛙不可语海，我能做到。是因为我是比你更加优秀的军工天才，反倒是你，茂林我的兽友，你做好被制裁的准备了。<笑>敢在我面前妄称军工天才，你是第一个。但是你可知啊，在江城冒认军工天才，要是被城主知道的话，那可是要杀头的。茂林我造的无人机，该被城主杀头的人是你。江城城主，前来贺寿。穆城主日理万机，平常想见上一面都难，现在竟然亲自来给沈老将军贺寿，沈家真是太有排面了。穆城主能力卓越，治理有方，此后必定升官加爵，平步青云。这样看来，我等与沈家交好，便是为自家谋福啊！穆<笑>城主，你这样的大人物。屈尊降贵，老朽受宠若惊啊！<笑>沈老将军为大夏出生入死，戎马一生，穆某钦佩啊！但是我向沈老将军行礼才是，何须受宠若惊呀？请起，请起。沈老将军，不瞒你说，我此次来还有一个目的，就是要找一个人，一个军功天才。军功天才。什么天才还需要城主亲自来找？军功天才，那不就是顾少吗？穆城主，请入座。这，这就是无人机。沈老将军，我要找的人就是拿着无人机来参加寿宴的军功天才。好，我想我知道你要找的是谁了。
这个命，就是你要找的人。这无人机真的是你制作的吗？云大人，说笑了，这个无人机只不过是在下的一个小发明而已。老城主，这位就是你要找的军功天才顾家顾红毅。你就是顾红毅，军功天才顾红毅的大名，我早有耳闻。没想到今日一见，果然名不虚传呀！城、啊、主大人，这些都是虚名吧？啊、虚名。可笑之极，顾红叶，你还真是为了点虚名，连脸都不要了。这架无人机凭借你的技术能造出来，这架无人机根本不是顾红叶造的，凭借他的技术根本造不出来这么先进的武器。你闭嘴，少在城主面前扣嘴。这位小友，话可不能乱说呀！我说的都是实话。你该不会是想说无人机是你造的，而你是那个军功天子？不错，这架无人机的确是我造出来。<笑>口出狂言，明天你疯了吧？你也不撒疯要照照你自己，当着这么多人的面争抢顾少的无人机，哎，欺瞒城主，你不怕死是吗？顾少刚才都说了，谁敢冒充军功天才，是要杀头的。天哥，这个无人机真的是……燕儿，相信我，在穆城主面前口出狂言，说顾少的无人机是你的成果，你可知道这无人机是领先世界的军工水平？是吗？但是这架无人机早在三年前就已经被我研发出来了。就是少在这里哗众取宠，想在城主面前露脸，要有真才实学，否则啊，丢人现眼。小兄弟，说话要真凭实据。你说这无人机是你造的，你有证据吗？无人机的破解方式还没有破解出来吗？无妨，待会儿你就。证据我当然有。当初设计这款无人机的时候，我用的技术比当前世界上顶尖的无人机技术领先了至少五十年，所以它的操控方式与普通的无人机有所不同。这么说，这架无人机的遥控器在你身上，那不妨拿出来给大家来看一看。这就是这款无人机的钥匙。既然你们都不相信，那我就只好证明给你们看了。要是不坏了，你赔得起。我能造出来第一台，就能造出来第二台。连知名的机会都不愿意给，你们看来真的是不愿意承认天哥的实力了。让他是我就知道，天哥一定会做到。顾少，大事不好了！那无人机遥控器被人偷了，这是怎么回事？遥控器被偷？看看，真相大白了吧？我就说他怎么能操控得了无人机？说不定顾少的遥控器也是被他偷的。不，不是的，天哥不是这样的人，这个无人机就是他制造的。你闭嘴！事到如今，你还在维护这个伪君子，大家都看到了，这个林天。为了一己私利，冒领受礼，沈家怎么就出了你这么个睁眼瞎？没想到是你偷的遥控器，怎么？你想让所有人都注意到你？引起众人注意的方法有很多种，可你偏偏要选最愚蠢的。<笑>他偷遥控器，<笑>亏你能想得出来呀、啊！年轻人，想要出风头很正常，可是你要注意一点，偷到的东西。终究不是你自己的，像你这种为了自己的利益盗取他人财物的人渣渣子，就不配站在这儿。保安，把他给我赶出去！不，不是这样的，这其中一定有什么误会。天哥，你快跟他们解释，遥控器不是你的。嘉儿，你放心，这种小偷小摸的事情，火灵殿还揍不出来。你带西西先躲到一个安全的地方。要不然我怕他们狗急跳墙，会伤害到你们。可是天哥，放心
他们还奈何不了我。小空气被偷，你还真是张口就来。你又使什么手段？我可不像某个卑鄙的小人一样，竟会用一些低贱的手段。你说，这遥控器是我偷的？那我问你，我偷了几个？当然是异态了。每架军工无人机只能绑定异态人机。从之前的检测报告上来看，这架无人机与其他无人机最大的不同是，它只能绑定异态遥控器。哼，也幸好我在来之前特地看了一眼检测报告，否则还真被你问了。你确定？明天你有完没完了啊？你一直在那儿问问问问问，怎么？你是希望有反转呢，还是希望有人来帮你？你是不是小说看多了，真把自己当个人？陆少都说了，遥控器只有一台，就是你偷的那一台。你是听不懂人话吗？忘了告诉你们，为了防止被盗，这款无人机在射击的时候，我特意设置了最高解锁权限。是我的解锁。你身为无人机的制造者，该不会不知道吧？这一台无人机只能用遥控器来解锁，指纹解锁，你开什么玩笑呢？林天，你为了这台无人机什么都敢说呀？啊，反正我是没听说过无人机还可以指纹解锁。遥控器是解锁无人机的唯一方式，这整个蓝星都是这样，我还没有见过这无人机能用指纹解锁。我看呐、啊，他这是在强行给自己找借口。你们说的那些无人机，只不过是市面上最普通的无人机，谁告诉你？无人机不能成为解锁。这公墓是怎么出现的？难不成这架无人机还有指纹解锁的功能？林天，你耍的什么花样？这就是指纹解锁。你不是说没有吗？那这是不回应。就算有指纹解锁又怎么样？我每天日理万机。我一时间忘了，很正常。好、哦，那就用你的指纹试一试。这无人机也没动静。如果你不能用指纹解锁这架无人机的话，那就只能证明一件事：你根本不是这架无人机的制造者。放屁！无人机，指纹模板还在测试阶段，我没有录入我的指纹，我当然没办法启动了。借口，这就是天哥的无人机。夏儿，你怎么回来了？西西呢？西西现在很安全。天哥，你放手做你想做的，我会一直陪在你的身边。这一次，我绝对不能失去你。不好意思，啊，还真是我的。这怎么可能？他怎么能启动无人机？不应该啊！他一个废物，哪有这种本事？这顾少之前可是信誓旦旦的说，这无人机是他制作的。这怎么？现在用指纹启动无人机的是林天。岂不是说，这无人机是林天制作的？那之前顾少说的，难道都是假的？原来他才是萧副将说的那位军工天才吗？傅红义，你现在还有什么好说？傅红义，你还有什么好说的？不就是一架破飞机吗？啊，你嘚瑟什么呀？就这种垃圾东西，我们顾氏分分钟就能做出来。实话告诉你们吧，我们顾氏已经和米国的科学院达成了合作关系。不要说这种垃圾无人机，就算比这强一百倍，我们也能做出来。居然能和米国科学院合作，看来这顾氏军工的实力，我们还要再商量商量。米国科学院可是蓝星科技的代表，能被他们看好和他们合作，这顾氏军工还真是不容小觑啊。美国的科技实力确实厉害，但是且没有你们说的那么。整个蓝星就属米国的科技实力最强
，美国科学院拥有的专利数量也最多，占据了整个蓝星的百分之八十以上。这难道还不厉害？我承认，林天能造出无人机确实厉害，但他居然轻视美国的科技实力，也太不自量力了吧！美国的科技实力也是他能揣测的？开什么玩笑！哎呀，美国的科技实力不厉害，你厉害呀、啊！啊，就凭这架无人机吗？军工科技的研究主要看的是实际应用，你做这种花里胡哨的东西有什么意义啊？也就是你把这种垃圾捧在手里，像个宝贝一样沾沾自喜、哎。要是真和米国的无人机相比，这根本不算什么。我没有说错，是你们把米国的科技实力过于神话。在科技方面，米国确实领先于大夏，但是大夏站在巨人的肩膀上。我相信，假以时日，大夏一定会赶超你。超越米国？开什么玩笑？米国怎么可能被超越？何况是大夏？大夏的科技实力，懂的都懂。再给大夏几十年，乃至几百年，也不可能超越米国。蓝星最先进的科学技术都在米国，米国科学院更是所有研究学者的圣地。这样的国家，一个大夏怎么超越得了？林先生。实不相瞒，大夏百分之八十的产业都是靠美国的专利才能存活下来。我们的科技确实不如美国，也许你在军工科技方面确实有一些造诣，但是超越美国的话，还是不要乱说的好。林天，你是不是有点成绩就飘了呀？我真搞不懂，你不就是研究出来无人机吗？这并不代表你的科技就能超越美国。大家都知道，天目研究所是代表。大夏民间军工科研技术的代表，他们都不敢说超越，你凭什么？没错，人外有人，天外有天。米国在科研界的地位无人可以撼动。你不要认为自己有点小成就了，就在这儿大放厥词。林先生，你能造出无人机，但是一个国家的科技不是靠一架无人机就能决定，还有很多方面。超越美国，以我们现在的科技水平，根本。没试过，你们怎么知道不行？难道你们就想看到大夏一直被别的国家踩在脚下吗？不错，科学研究虽然应该保持务实谦逊的态度，但是你们如此长大过之气，你自己没法。你们这样做，就不怕让自己的国民心寒吗？<笑>心寒？一个国家的强大，靠的不是那些无关紧要的平民，而是靠那些国家尖端。技术尖端的人才，就比如厚颜无耻、满嘴歪理，凭你这种好大喜功、喜欢抢占他人作品的人，也配称之为天才？你，林谦，你以为一架破无人机能代表什么呀？啊，是我们故事现在是造不出来，但是我们故事有很多技术也是你渴望而不可及的，是吗？那就把你最引以为傲的东西拿出来给我看看。有多可望而不可及。战神，先生来报，顾家有异动。顾家固有财名下的几家小公司，已经开始将资产向米国转移。还有一件事，我们又有反动力战机的事情，已经被米国知道。现在，米国科学研究员约翰已经到达大厦，正在我这边赶来。顾家通敌叛国的事情，现在还剩关键性证据。这样，你先去林先生那里。等我证据到手，我再向林先生赔罪。记住，来者不善，保护好林先生。是。好啊，那我就让你这个鼠目寸光的废物知道什么是真正的高科技。这是一架隐形战机的模型，战机的表面涂了隐身涂料，而这种涂料是我们故事和米国军工企业共同研发的。涂了这种涂料，无论是雷达还是红外线，都没有办法准确定位到战机的位置。整个蓝星，除了米国以外，也就只有我们顾家拥有这项技术。这就是你引以为傲的技术吗？怎么，你难道还有比这更先进的技术？啊！你开什么玩笑呢？故弄玄虚罢了。可以防雷达和红外线的隐形涂料，在我看来，早就已经过时了。哼
。我手上的这个隐形图块，不仅可以反射阳光和云层，甚至可以做到肉眼见不到的光线，至少领先了三十。<笑>好大的口气啊！你说先进就先进，嗯，谁信啊？天哥的研究成果已经摆在面前，只是你自己不愿意承认罢了。好了。既然大家在此南辩高低，我们不妨去贵宾室，请大夏航空学府的郑教授给我们长长眼。二位，不如就由我来检测一下。好，那就由你来测测。我倒是要看看他要耍什么花样。这把涂料板块的数据居然是真的，这种材料确实比顾少的隐形涂料先进。涂了这种材料，别说是雷打死红外线的检测，就算是人站在面前，也不一定能发现呀、啊。这怎么可能？就算是这样，那又怎么样啊？啊，这项技术早就是好几年前的了。哼，在我们顾氏集团里，比这先进的技术那多的是。众所周知。整个大夏只有两台自主研发的光刻机，而其中一台就在我们顾氏手里。而这枚芯片就是最新研发的成果，其大小只有七纳米。这是芯片？不好意思，啊，我这里也有一枚芯片，是我在三年前研制出来的，其大小刚好达到了三纳米左右。天哥，你身上还藏着多少震惊大夏的？不可能，你国目前已知道的芯片也才五纳米，你怎么可能有三纳米的芯片？顾少，是真的，检测结果显示，这块芯片的工艺只有三纳米。我不信，我不信，你一个废物！你怎么可能有这么艰难的技术？对，偷的，一定是你偷的，骷髅我。我的技术领先了当今世界的技术这么多年，我能偷谁的？谁能让我偷？绝对不可能！谁能证明啊？谁能给你证明这是你研发的？我能证明。居然是战神身边的萧将军，江城城主木阵参见萧将军。萧将军，别来无恙。论天赋，林先生说第二，还没有人敢称第一。你们这些已经被淘汰的军工产品，在林先生面前根本不算。萧将军，为何对这小子这么高的评价？难不成？这是战神大人的意思。他有个屁的天赋，一个什么都不是的废物，哼，怎么可能弄到那些制作高科技产品的材料？这里面一定有什么见不得人的事情。你做不到，不代表天哥做不到。事实已经摆在面前，只是你不愿意承认，天哥比你强罢了。燕儿，他们只不过是狗急跳墙罢了，眼看比不过，就开始不信。傅红义，你还真是把你顾家的脸都丢尽了。林天。你不用往我头上扣什么帽子，各位，难道你们就没有什么疑问吗？这个人之前充其量也就是对军工稍有研究而已，可是消失了五年，摇身一变变成了军工天才，还自称那两个产品是他自己研究的，这很明显啊，不可能。首先，我从来没有说过自己是军工天才；其次，这两个产品都是我自己亲自设计的，提研究方案。和制作图就在我的脑子里。你说我是偷的，好啊，那你拿出证据来。没有证据，胡乱三撒，你还真把这里当成是你顾家了。论才能，论品德，林先生都在你顾红义之上，你在这肆意侮辱，胡乱栽赃，我真是把你们顾家的脸都丢尽了。林先生，我有一个不情之请，您刚才展示的芯片和新型材料，可否授权给？我们江城的军工企业生产，实不相瞒，芯片一直是我们一个技术难题。大夏只有两台光刻机，芯片生产供不应求，根本轮不到江城的企业，我们只好向米国进口。可是这些年来，价格连年翻番，稍有丝毫的不满，我觉得已经封锁
。所以林先生，请您认真考虑一下。放心吧，你说的这些我都已经知道了。穆城主啊，你放心，这件事情呢、啊，林先生在来这之前已经把自己研制的所有产品全部送给大夏公司。现在大夏科研院正在加班加点研究，争取在短时间之内实现认证。只是在人手方面，还需要穆城主。再多召集一些民间合作，太好了，真是太好了呀！我这就去组织各大院校及民间科学院，争取早日让大夏摆脱老外的卡脖子。我这就告辞了。好，诸位，再会。天哥，你真的做到？你们怕不是都被这个废物给骗了？一群井底之蛙。众所周知。米国才是整个蓝青科技实力最强的国家，我们只有和米国合作，我们的科技水平才能飞速提升啊！这个人拿出几个噱头十足的产品，就把你们给骗到了。和美国的科技相比，他就是个屁！杜弘毅，我在来之前了解过，你先是霸占了林先生的无人机，而当现在事情真相大白的时候，还在对林先生胡搅蛮缠，你到。还有什么好说的？说什么？我儿子又没错，我倒要看看谁敢欺负我儿子。是，爸，你来了。各位，我儿子是来帮你们的，别被奸人蒙蔽了双眼。大夏的科技实力永远赶不上我，还不如老老实实跟着米国合作，最起码开口窗口。大夏的科研水平不仅落后，还薄弱，在这样环境里。怎么研究出高科技，尤其是军工科技，那是要烧钱的。大夏这么穷，你们有这些钱去烧吗？乡巴佬，听到没有？我爸都这么说了。哎，虽然很残酷，但是就这样，咱们大夏呢，就比不过米国。哎，确实，这么多年了，情况一直如此，怎么可能因为某一个人的出现而改变？顾有才，你身为一个大夏，还在这长他国志气，灭自己威风。亏你还是个大侠呀！难道就这么不相信自己的祖国吗？信任，信任值几个钱呀、啊？我们是商人，不是搞慈善的。利益至上，你们不懂啊！大夏有很多科研人员，他们终其一生都奉献给了科研事业，为的是什么？为的是大夏不受他国所牵制。而你们呢？不但不支持自己的国家，反而仰慕他人的国家。你还知道自己是科研人员呀、啊？科学无国界，你不知道。科学有国界，但是信仰必须有。我刚刚所拿出来的每一样材料，都已经装载在我的无人机上。这个无人机的技术，每一项再拿出来，都是划时代的存在。最重要的是，这项无人机已经是三年前的产品。同志们，看到这架无人机，你们还觉得大夏的科研事业没有希望？希望是一团火星，但是那又怎么样？我们就是要告诉所有外国佬，星星之火可以燎原。我们就是要告诉所有外国佬，星星之火可以燎原。我感觉到了一种历代伟人的思想。<笑>小伙子，用不着说这一段慷慨激昂的话，这个世界。不是凭一腔热血就能改变的，哼，一架无人机而已，它改变不了什么。这个世界金钱至上，这样吧，哼，我给你个改变命运的机会。从现在开始，这架无人机就属于我儿子，一千万，这架无人机我买了。你这是强买强卖，听哥。一千万。买架无人机不亏，他还得感谢我。来，拿着。不卖？怎么？嫌少是吧？做人不要太贪心。林天，你知道一千万是多少钱吗？一千万都可以买你这条狗命了，别不知好歹啊！够了，顾有才，这里不是你的故事。休要在这放肆！赵大人，你是要维护这小子，你别忘了，大夏百分之七十的军工产品都是由我顾氏研发和提供，你要一心要维护这小子。那这军工产品的价格，我们要重新聊聊。你这是在威胁
。顾有才，你作为一个大夏人，难道要为了这些利益和大夏作对吗？不错，我的确是大夏人，但是我也是一个商人，我得干点对我有利益的事儿。你还得感谢我生在大夏，否则你大夏怎么能从顾氏拿到这么便宜的军工科技产品？你何意思跟我提低价？你们顾氏集团出售给大夏的军工产品，每年都在成倍的涨价。而且据我所知，你们出售给米国的军工产品不仅便宜，而且都是全新型号。怎么，你们顾家难道要背叛大夏吗？肖大人，你别给我扣这么大帽子。市场决定价格，米国那边需求量大，我降价很正常。大夏成本高，我涨价也很正常。那你知不知道，每年我们有多少大夏同胞？要死在你们出售给米国的军工产品之下！小，这些，你们的良心不会动吗？良心，良心值几个钱？我这个商人，我只负责卖东西，至于别人买我东西干什么？我管不着。一个凶手拿菜刀把人砍了，你还要去找卖菜刀的麻烦吗？你要是不买，大可不买我故事的军工产品。但是你别忘了，大夏百分之七十的军工企业用的是我们故事研发的砖，而这些砖子。我们随时可以收回。我们顾家是大夏最大的军工供应商，你们只能跟我们合作。大夏能人异士不计其数，军工天才更是数不胜数。大夏军工也不是非你们顾氏不可，你们顾氏也太把自己当回事。你小子算什么东西？这哪有你说话的份？军工人才，整个大夏哪个军工人才能比上我儿子？那你儿子顾弘毅算得上什么天才？他连林先生的一根汗毛都比不上。就算你们故事全部加起来，也比不上林先生一根手指头。你算个什么东西啊？也配和我们顾家相提并论？你只不过是运气好，研究出来了个无人机而已。每个人都有辉煌的时候，做不了说。研制军工产品，看的可是个人的实力，而不是靠一张嘴能说会道就行了。至于你所说的那个划时代无人机，我就让大家好好看一看，是多么的可笑啊！嗯哎呀，跨时代无人机啊！你这些数据连美国都没有，你敢这么写，都是假的吧？啊，载重两百公斤，你开玩笑呢吧？啊，就你研究的那台小型无人机能载重二十公斤，已经算是顶天了。就算是大型无人机，都不敢说自己能载重两百公斤。所以说呀、啊，假的。制造材料，你这上面说，你这架无人机所需要的材料大部分都是稀有材料吧？制造一架所需要的稀有材料，整个大夏都找不出来多少，你又是从哪里得来的呢？嗯，更可笑的是，这架无人机的驱动力居然是可控核聚变。你知道什么是可控核聚变吗？可控核聚变一旦研究成功，整个蓝星即将进入无限循环时代，荒谬。我看，不仅这份文件上的数据是假的，就连你刚刚拿出的芯片以及新型材料全是假的。约翰先生，那个叫林天的，就在这。数据和实物，还有实验记录都在这儿。我既然敢这么说，就一定有把握。可控核聚变技术，我在四年前就已经掌握了。什么？可控核聚变技术？林先生，好久不见，介绍一下。这位是米国科学院的研究员。我们刚刚听说这里出现了一架超音速无人机，所以过来了，想认识一下这架超音速无人机的制造者。没想到刚进来就听到林先生说自己已经掌握了可控核聚变技术这一好消息。至今为止，也只有小梁的战斗机才能偏巧达到超音速的飞行的效果，就连我们米国都没有完全掌握。如果你真的是这架无人机的制造者，可以勉强承担，你有资格可以加入我们科学院。林先生，您放心，只要您加入米国科学院，我们一定会给您最高的待遇，米国绿卡也会为您准备好。相信您与米国就是千里马与伯乐，一定能够互相成就。张丽，你们就死了这条心。林先生是不会答应你的要求。你以为谁都和你一样，为了一点利益就转投米国人吗？另一个就是领取美国绿卡的大夏人吧？这两位居然给林天这么大的福利，米国绿卡，这可是很多人申请不下来的。
门槛很高啊！我要是他的话，我立马就同意了。你国可是有着最先进的科研知识、技术，还有科研仪器。只要成为你国人，立马就能享受这一切。傻子才不同意呢！我拒绝。什么？天哥，我果然没有看错。啊！他是不是傻？这么好的机会，他居然拒绝了。这种加入你国科学院的机会，别人求都求不来，他怎么就拒绝了？林先生，相信你清楚，我们你国的科学院。拥有整个南京最先进的设备和最先进的科研知识，这可是南京上所有的科研家都梦寐以求的。林先生，您放心，只要您加入美国科学院，我们将会给您最优渥的待遇。加入，您就能够成为美国人。美国对研究员的待遇是非常丰厚，希望您能够好好考虑一下。我生于大夏，死于大夏。我身上的大夏血脉不会改变，我只会效忠于我的国家。大夏只是个小国，您在这么贫瘠的土地上又能研制出什么东西？您又能做什么？没错，像你这样的科学家，你不加入我们，只有我们美国可以给你施展才华的机会。的确，美国的科技水平的确要强于大夏，不过这些只是暂时的。很快，大夏的科技水平就会崛起。大夏科研者穷其一生为祖国而奋斗，我亦是如此。这，就是我的使命。只有站在祖国的土地上，我想干嘛，就能干嘛。如果可以，我甚至能去种苹果。苹果，你们大夏真是把种地刻在骨子里呢。想法和科技如此落后吧？约翰先生，当年他们造飞机还得来偷学米，怎么可能造出连米国都造不出的超音速无人机呢？你不说，我倒是忘了。你们大夏国家当年多看一眼我们国家的飞机，敢都敢不做的画面，你们忘记了吗？呃，用你们大夏话怎么说呢？啊，对，虚配来脸。<笑>你们的嘴脸骗得可真快，不愧是典型的。米国嘴脸，林天，你没必要为了顾及自己的面子在这里说大话啊！哼，还研究超音速无人机，连米国人都研究不出来，你就能研究出来了？两位研究员只是给你客套几句，你还真把自己当人物了啊！顾弘毅，你也是大夏人，就这么吃里扒外吧？怎么，我难道说的不对吗？没错，我们米国找不出来的东西。你们根本不可能真找出来，小国嘛，就是小。为了吹嘘自己，什么话都敢说。小雨不行，不是你们三言两语就能决定的，实践才能出真知。你行，那你敢让我们测试一下你的无人机吗？要是不像你说的那样，就给两位贵宾跪下来，然后磕头道歉。苏生，哼，你们大小国家科技水平，我十分清楚。我是靠着模仿周边国家的一些技术，才达到如今的地步。在我们美国的科学面前，智慧远逊毕露。我既然敢说，就不怕你测试？不知所谓。在真正的数据面前，我看你怎么狡辩。好呀，既然要测试的话，我觉得就让你代表大夏和我们美国来一场测试比对，如何？不行，林先生如今只是个民间科学家，如果要是出了什么意外的，不行。不能让林先生去冒这么大风险。你们大傻怕了吗？之前不是很嚣张吗？放心吧，小将军，我不会输的。我答应。好，哎，测试无人机，诸位，我一起来观看吧。明天我看你怎么收场。李善神，我们找到了顾师暗中将机密情报送给米国的证据。您打算什么时候？顾家的事儿，等到测试完成以后再一起算一笔。林先生此举乃是扬我国威的壮举，与此事相比，家的事不足挂齿。去传我命令，暗中护卫好林先生和测试的进行，以防那些米国佬狗急跳墙。是。小子，你会为自己的无知付出代价。这款无人机是我们美国科学院新研制出来的无人机，这架飞机搭载的技术可是你们大侠国无法出击的壁垒。就让我养这架飞机，与你的无人机进行对比。你小子
也算是捡到了一个大便宜了。美国科学院研制的无人机，随便拿出来一款都能吊打大虾的无人机。约翰先生能把最新研制的无人机拿出来当做测试机，也算是你的幸运。我也不需要你对我磕头感谢，我只有一个要求，那就是测试完毕之后，你需要承认大虾的科技水平不如美国的。好，我答应你。我会用事实告诉你，你们美国科技一家独大的时代已经过去了。二位，不知道我有没有这份荣幸来担任这架无人机的测试员？行吧，那赏你这个机会。约翰先生，感谢你。准备测试，等等。既然要公平，那就必须要有评委，至少得三位评委以上，不然测试结果岂不是任由你们操控？所以你，虽然你们谁做评委。在绝对的实力都是空气，当然要有评委了，不然我还真怕林天这小子钻什么空子。不过这评委至少得对军工方面有所了解。不知大夏准备让谁来担任此次的评委啊？小将军，你不会准备自己来担任这次评委吧？你懂无人机吗？很巧，我刚好懂一些军工知识，特别是无人机这，所以。我将代表大夏军方担任这次测试的评委。既然如此，那也算了。那最后一位评委就由大夏航空的郑教授来担任吧。毕竟在军工方面，他是专业。小将军，希望你作为此次的评委，保持公平公正，可不要有什么小心思啊。无人机对比测试正式开始。这就是音爆，这种速度已经无限接近音速了。没想到美国的科技已经发展到这种程度了。美国的科技如此发达，别说是追人他了，我们大象怕是连他的影子都看不到。这架无人机的速度竟然高达290米每秒，这速度怕是世界上最快的无人机了。而且这音爆程度已经可以与战斗机相媲美了，比之前的速度还要快一点。看来操作员也是机关教练。约翰先生，我儿子在军工科技也有所建树，不知道有没有荣幸加入贵国的科学院？我，我们的国家的科学院不是什么人都能加入的，不过。你的儿子也算是天赋，嗯，当时我可以做主给他这个机会。哟，太好了，太好了，能为美国科学院效力，是我顾家的荣幸。感谢，感谢。<笑>顾少的无人机都起飞了，这一天还在这傻傻的站着，难不成后悔了？我看呐，他就是怕了，说不定他这无人机数据都是假的，只要这无人机一起飞，一准露馅儿。林博士，测试已经正式开始了，您为什么还不开始呢？林婷，你如果再不开始的话，这场测试就没法进行了。你是要放弃了吗？他这是装不下去了，非得在这逞什么能？这下好了吧？丢人都丢到外国友人面前去了。沈莹莹，你确定要这样长他人之心，灭自己功夫？难道你就不是大夏人？你少在这血口喷人！我怎么不是大夏人了？我只是实事求是罢了。你以为谁都像你一样愚蠢，看不清现实？看不清现实的人是你，我相信挺他一定可。承认技不如人，有这么难吗？啊！你现在代表的是大夏，你丢的可也是大夏的脸。明天，你现在要是后悔测试的话，也不是来不及。只要你当着众人的面给我跪下来磕头道歉，我就可以帮你在约翰先生面前求求情，怎么样？嗯，让你先飞。是给你一次机会。哎呀呀，我没听错吧？你，唱我啊？<笑>大言不惭，让这种人代替大夏去参加测试，会让米国人看扁的。我还以为他有什么真恩本事呢，没想到呀，就是嘴上功夫利索，真是空口说大话。是啊，这种人都这个时候了，他还这么装，这不是给自己找麻烦吗？等着瞧吧
。沈燕儿，你的好天哥还真是厉害呀！他不会以为他自己这样说很帅吧？在米国友人面前，他还敢吹牛？一会儿啊，怎么死的都不知道。如果今天这架无人机测试失败，不仅会得罪米国的友人，更会惹萧将军。沈燕儿，我劝你啊，现在赶紧跟林天撇清关系，不然上面怪罪下来，连累了沈家。你可担待不起，想笑尽管笑吧，待会你就笑不出来。美国科技老大的位置坐久了，也该易主。好啊，那我倒要看看你是怎么让我哈哈哈笑的。呀，是救车啊！他可这种不能飞的玩具叫无人机。看你这个架势，我以为你能有多厉害。你以为你是来玩过家家的？做人啊，他得有自知之明、啊。你以为靠着你这张嘴，你能有多厉害？出来混，看你是实力。啊、怎么可能？无人机呢？刚不还在这里？哎，在那儿，快看！可恶，被西藏给冲开了。这这，都是什么时候上去的？就一眨眼的事儿。将军，好，好，三百八十米没问。这这怎么可能？这怎么可能是一架小型无人机的速度？这速度比米国新研制战斗机还快，这么小的体积，这个速度超越米国无人机近一倍，是我们当前时速最快无人机的十倍不止，这才是真正的超音速。林天，把你的飞机给我看看。林先生，呃，是我无力了，能否请您再展示一下您的无人机，或者再让我看一眼？想看就看吧。我们大夏土地大，心胸更大，可不像你们米博一样抠抠。哎，看够了吗？这才是真正的超音速无人机。这张不能为我们米国所用，太可惜了。如果让他再这么继续发展下去，那大夏、嗯、大夏这队不能拥有这张人。不，是怎么可能？你的无人机怎么可能有这么快的速度？啊？这有什么不可能？怎么超出你认知范围内的东西就不能存在了？只要有自知之明，目光不要这么短浅，只会嘴上说说，又有什么用呢？出来混还是要看实力的。嗯、接下来是进行材料测试。林天，别得意，不就是超音速飞行吗？接下来的检测才是重头戏。我之前就觉得奇怪，在你无人机的材料说明里，采用了一种叫做复合性材料。这种复合性材料在大夏都极其的稀有，你又是怎么得到的？要知道，在整个蓝星，只有米国拥有大量的这种复合性材料。你一个普通人，你是怎么接触到这种尖端材料的？只有两种可能：一，你根本就没有这种材料；二，这种材料是你偷的。怎么？难道就不能说我自己合成的？<笑>林天，能制作出一架无人机已经是你最高的成就了。你居然敢说你能合成这种复合型材料？你说这话的时候就不上我去查一查，张口就来。整个蓝星只有米国拥有这种复合型材料的合成方式。大夏不可能有，而你就更不可能有。所以啊，只有一种可能性，就是你在说谎。有了点成就，就开始居功自傲，什么话都敢说，也不怕闪了舌头。我看呐，他的成就也就止步于此了。我承认，林天能够研究出来超音速，这证明了他在无人机这一行有的天赋。但他现在说的是，他能够。合成制作无人机的材料，我看他就被一时的胜利
从混合头脑、这种材料的合成方式，只有我们科学医院才有。而且，在我的手上，他怎么可能拥有？这就摆明了他在撒谎。没错，林天儿，你也太不识抬举了啊！约翰先生给你台阶下，你不下，还自己在那撒谎吹牛。现在好了。这下不来台了吧？大家都知道，整个蓝星最高的科技技术在美国科学院。他是想着没人能证明他说的话，才在这乱说。这种复合材料对我们故事来说特别稀缺，我们准备从你手上订购大量的这种复合材料。您放心，钱不是问题，我会给一个满意的价格。嘿嘿。能用钱解决的事情是小事。<笑>这种复合材料是我的研究出来的成果，可以做成酱菜卖给公司。只是我有一个条件。下了论天，下了论天，杀了他。没错，虽然论天自大。他能够制作出来超音速无人机，这说明了他一定的天赋。但是，他又不愿意加入我们的科学院，那我们不能所用的人，那就只能毁灭了。我相信，古董，未来我们是一路人，保险姐姐，下个问题啊。你不仅能加入我们的科学院，也能得到美国的卢卡，还有你会变成一个尊重的美国人。那大侠算什么？干了，他不了整个故事，搬迁美国。约翰先生，到时候一定要在国主面前给我好好说几句。放心。艾薇，两架无人机的数据已经全部记录下来，检测也已经全部结束。接下来我们会将结果交由评委们，还请艾薇耐心等待。明天，检测结果马上就要出来了。啊，我之前给了你很多次道歉的机会，可是你都不好好珍惜啊。现在，检测结果马上就要出来，你再想道歉也没有用了。你要对你的傲慢和对我的无礼付出代价。你要对你的傲慢和对我的无礼付出代价。哟，他不是话挺多吗？现在怎么不说话了？说不定啊，待会儿结果出来了，他又能找到一个新的借口。我们还是别打扰他，让他组织下语言。要知道，这无人机和复合材料可是两种不同的研究方向，而且是专业内的顶尖技术了。能研究出个无人机，他就偷着乐吧？还真把自己当天才了。<笑>这不可能！<笑>张先生，测试已经结束了，你可以宣布结果了。林先生的无人机的确使用了复合材料，还真被你弄到材料了。说，在哪偷的？这还是一种新型复合材料，我们现有的复合材料与这种新型复合材料根本无法相比。这简直是闻所未闻呐、啊！这这种新型的复合材料，现有的雷达和防空手段都无法检测到。不仅如此，这架无人机还能利用光学折射实现真正意义上的隐身，就连肉眼也无法捕捉。就连肉眼也无法捕捉。林博士的无人机搭载了超级人工智能芯片，该芯片能够根据地形因素。改变外形状态以实现隐形，也就是说，无人机停在你面前，你也都不能发现无人机在哪。天哥，我就知道你一定可以的。这这不会是在拍电影吧？现实世界怎么可能有这种技术？真的没有检测错误吗？林天他不是一个普通人吗？能研究出超音速已经是他的极限了，他怎么能研究出新型材料呢？现在说这些还有什么用？结局已定。
，只希望不要跟我们计较吧。谁？这怎么可能？他一个废物，怎么会研究这种材料？骗人的吧？沈家之前应该没怎么得罪过林天吧？他现在得了势，该不会出手对付沈家吧？哎，事到如今。我也不该当初把燕儿母女赶出沈家。没想到，林天真的研究出来复合材料。我之前这么对待沈燕儿母女和林天，他万一找我秋后算账怎么办？可是我答应了，我说要帮他得到沈燕儿的，难道就这么算了？林天，你再厉害又怎么样？难道还要我顾家厉害？就算你会科研，把你废了。看你怎么可以。蔡二十八岁，就如此逆天，再这样继续发展下去，你国的科学院的威严将不复存在。古董，快动手，以免捏墙蒙多。如果这种人能为我所用，顾氏成为蓝星最强企业指日可待。可惜了。我们注定站立在对立面。你手中有这样的技术，为什么不提前说？你是想害我出手吗？你从始至终就没在我眼里。哼，林剑，你最好把你无人机的制造技术和合成技术交出来。外套，为了美国乖乖的做事。这天还没黑呢，你就开始做梦了。别喊，这里是大西洋，不是你们撒野的地方。我的猪。在你的土地上撒的盐还不够吗？约翰，说什么？我说的是你们大小人是一家猪畜，岂有此理！这老外也太嚣张了。就是，他们怎么能这么嚣张？林天，看见了吗？这就是大国人的自信，这就是军事强国的话语权，这就是权力。顾红毅，你舔狗的样子，真让我恶心。哼哼，这年头，背靠大树好乘凉。你懂什么？大厦有句古话叫“舍身无主为君贱”，这件事你们的猪没修干。哈哈哈哈！明天我劝你别不识好歹，再给你一次机会，答应约翰先生的请求，加入米国科学院，和我一样为米国效。像你一样吗？不好意思，我和狗不一样，我的骨头比较硬，废不下去。明天。我知道你在想什么，你是想靠着这架无人机提高大夏在蓝星的实力是吗？大夏的军工业，我们顾氏说了算，只要我们顾氏一声令下，全国的军工厂都得停工，到时候可就不是伤筋动骨这么简单了。你这是在威胁我吗？威胁又怎么了？我们顾家就是把握着大夏的命脉，如今还有约翰先生的支持，你们拿什么跟我们抗衡？西西，西西，爸爸妈妈救我！西西，别他妈乱喊了！你，林天，我也是个比较惜才的人，只要你答应和我们顾氏合作，我可以给你数尽的财富以及最崇高的地位。但是，你要是坚持和我们作对，那就只有死一条。不只是你，还有沈仙儿这个贱人以及这个野种都得死，卷吗？天哥，你别听他的。家国面前，孰轻孰重，我们还是分得清。爸爸，你不要认输。顾红英，你要是敢动我七小，我一定让你生不如死。<笑>林天，你还真是不怕死。但是，你当我说的话是在放屁吗？嗯。可以当手了。不要！不，冲动。西西，西西，西西，爸爸妈妈，我没事。测试已经结束，可以对故事动手。不要放过任何一个漏网之鱼，包围整个广场，任何人不许出入。是。顾家，你们的好日子到头了，准备接受审判吧。胆敢背叛我大夏，那就要做好承担后果的准备。传我命令，围剿顾家。哎呀，你放我们出去吧，我们又不是犯人。你知道老子是谁吗？
不想活了是吧？爸，这是什么情况？这军部的人怎么来了？不知道，给小老板找个地方躲起来。不，全挂了。哎呀，等等，给我起来！怎么办？不知道啥事。小心！来人，拖下去，严加设备。天哥，你没事吧？放心吧，没事。林先生，抱歉，让您和您的妻女受惊。薛将军，多谢你保护了我们一家。职责所在，林先生无需道歉。我猜这些一定是那些米国老的手，得不到就毁掉，是他们一贯的做事风格。不过您放心，接下来我会贴身保护您和您的家人，我会拼了命也要保护你们的主权。小将军，这太麻烦了。林先生，您不懂，对于您给大夏带来的这些东西，我这条不足挂齿。您只需要答应我一件事，就是让大夏在那些外国佬面前挺起起。小将军。你放心，我终其一生，一定为大夏打造一条脊梁。这杀手不是专业的吗？这都弄不死，这军部的人怎么来了？不好，莫非是要对咱们顾家下手了？爸，来这么多人，肯定是要对咱们顾家不利呀。你这样。赶紧回家，去我书房保险柜里把那些文件拿出来销毁掉。啊，这这么多人，快去，快去！他妈的，老子花这么多钱，成事不足败事有余，还专业杀手，连个人都杀死。你们所有人一起上，一定要杀死林天。我问你愣着干什么？投降，投降，投降，投降，投降！保险箱在哪儿？文件找到了，夏儿，这是我研制的能量防护罩，你们两个一定要戴好。谢谢，林先生，接下来就交给我。你，陈哥，咱们杀了明天，这样就可以投靠顾家啊！这现在还没看清楚吗？顾家要凉了，家这么多年来的所作所为，已经引起了大夏龙方的严重不满。这，现在开始清算了。那怎么办？赶紧跑吧！我青山在，不怕没柴烧。走。我就不相信这么多人还弄不死你！大夏军方保护又怎么样？只要你死了，我顾氏军功在大夏照样说你不二。要怪就怪你自己爱出这个风头，一个天才不能为我所用，那只有去死！我绝不允许任何威胁到顾氏军功的人存在！叫你的人住手！都住手！都住手！说、啊，你们不能这样对我们，我们可是美国的研究一员，不是你们的犯人，你们就不怕佛伯乐调查局叫你们的麻烦吗？你看一下
，你什么意思？别忘了，我可是顾氏军工的董事长，你这样对我，不怕顾氏军工不和大夏官府合作吗？顾氏军工，顾有才，你还是先担心担心你自己吧。你们仗着顾氏军工的势力，强买强卖，搞垄断，你们好大的胆子！哼，你们还敢和米国合作，把我大夏的机密文件交给他们，你们的行为。这是在通敌叛国！你有什么证据证明我把大夏的科技资料卖给美国了？你们和美国的高科技军工企业交易，这算不算证据？你和美国安插在我国境内的奸细相谈甚欢，这算不算证据？你们把我们科研院最新研究的战机图纸交给这个奸细，这算不算证据？你不是还搭上了美国科学院的研究员吗？你不是还想成为美国人吗？你，你是从哪搞到这些东西的？约翰先生，咱可说好了，你得帮我呀！哼，帮你？他现在自己都自顾不暇了，他怎么帮你啊？你儿子还在监狱里等着你呢！来人，他给我押走！林先生。您制作的那条项链，不好意思，时间紧迫，我只是做了三份。不过你放心，我已经把研究方法交给了大夏研究院。好，夏儿，对不起，伤你担心了。以后我再也不会离开你们了，会一直陪着你。林先生。感谢您对大夏军工产业做出的援助，要不然我们还不一定能找到顾有才通敌叛国的证据呢。没有办法拔掉顾氏集团的这颗毒牙，帮助大夏拔掉毒牙，不仅是你们的责任，也是我们每一个大夏人的责任。这是我应该做的。林先生，您把您高科技军工方面的产品都送给了大夏，大夏博主知道之后，想要亲自为您收勋章。这个就不用了，我只是一个小人物。我做的只是为国家奉上一点微薄之力，我现在只想好好的陪着他们。不过你放心，军工方面的研究我也不会落下，以后有什么军工方面的问题，尽管问我。这么说，您愿意为大夏的军工产业培养人才？军工科技技术对一个国家而言是立国之根本，但是大多数的技术。都掌握在米国的科学院手中，还有一些私人手中。这些人啊，对我们大夏都是严防死守，所以我们的一些项目才会停滞不前，导致我们受制于人。您放心，以后外国人有的科技，我们大夏也会有。我保证，我会把我所知道的知识技能销售。于我而言，能够把自己微薄的力量融入到祖国的强盛之中，这就已经足够了。大夏有您，真是万幸。天哥，你永远是我跟西西的骄傲。是我生于大夏，何其有幸，此生无悔入大夏。这一世，大家小家独有。